Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo. Via www.brigada.ph Suma sa inyo na ang Brigada Connection. Brigada. Brigada. Connection. Connection. Araw tayo ng lunes mga kabrigada. Nobyembre 23, 2020. Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong Brigador Brigada Glenn Parungaw at sa ating paunang balita Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada isinama po ng United Nations ang Pilipinas sa tinatawag nitong list of shame matapos kontrahin ang kinatawan ng bansa sa UN General Assembly ang UN Draft Resolution na kumukondena sa Iran dahil sa pangaabuso umano sa karapatang pantao. Nasa 32 bansa ang bumoto ng hindi pabor sa resolusyon na binuo ng Third Committee ng UN kung saan ay pinagtuunan ng pansin ang mga social, humanitarian at cultural issues. Bukod sa Pilipinas, ay kasama sa mga bumoto ng tutol ay ang North Korea, Russia, China, Pakistan, India at Iraq. Base ito sa listahan na isinapubliko ng UN Watch. Sa 77 na bansa naman na bumoto ang pabor sa resolusyon habang 64 ang nag-abstain. Mababatid na mababasa sa pahayag ho ng UN na labis na nababahala ang General Assembly sa nakakaalarmang dami ng death penalty na ipinapataw sa mga minor de edad. Iginiti na organisasyon na nais itong tiyakin na wala sa Iran ang nakararanas ng torture o ng kahit ano pang marahas at hindi makataong pagtrato. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada, connect na tayo sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin ang Brigada News FM sa Kota Bato. Yun pong hepe ng mga pulis na nakainkwentro ng militar. Diyan ho sa hulo, napatay sa pamamaril sa Maguindanao. Si Brigada Jom di mapalaw sa balita. Brigada Jom, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Connection! 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 Pabalikan natin ang linya ng Cotabato samantala connect tayo ng Zamboanga. Apat na miyembro ng Abu Sayyaf sumuko sa Special Forces ng JTF Sulu. Si Brigada Katrina Aninyon sa balita Brigada Katrina. Ibrigada mo! Brigada! Buenos dias, Brigada ng Sam M. Pilipins. Boluntaryong sumuko sa tropa ng 6 Special Forces Batalyon, ang apat na miyembro ng Abu Sayyaf sa probinsya ng Sulu. Ayon sa commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, Lieutenant General Corleto Vinloan Jr., ang mga sumukong Abu Sayyaf ay kinilala na si Norad Smel Said, kilala sa ibang pangalan bilang si Amil, Sir Hamal Bajin Ali, Mukanan Hajirudin at si Sali Kadil Ahmad. Ay pawang mga tauhan ni Nahati Hajan Sawadjan at Abu Sayyaf Subleader alab si Misaya. Ang apat na Abu Sayyaf member ay sumuko sa 6 Special Forces Batalyon sa mga headquarters sa may barangay buhanginan sa patikol sa nasabing probinsya. Si Amil ay kilalang pamangkin ni Hatid Majid na kapatid ni ASG member Apal Raup Said. Habang si Ali naman ay kilalang apo ni Senior Leader Radulan Sahiron. Maliban sa kanilang mga sarili, isinuko rin ng mga ito ang kanilang mga baril tulad ng M60 Machine Gunner na pagmamayari umano ni Radulan Sahiron isang M1 Garand Rifle at isang M16 rifle at mga bala. Ang apat na mga surrenderist ay kasalukuyang isinalalim sa medical check-up sa Camp Teodolfo Bautista Station Hospital. Desde aquí na Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga. Para na Brigada Connection, este si Brigada Katrina Aninyo na 89.9. Brigada News of M. Zamboanga, The Music and News Authority. Brigada! Brigada! Connection! Connection!
Balikan natin ang linya ng Cotabato mga kabrikada Dito po sa hepe ng mga polis na nakainkwentro ng militar sa hulo Ang napatay sa pamamaril Si Brigada Jom Dimapalaw sa report Brigada Jom Ibrigada mo Sa Brigada News FM sa Jensen Yun hong ikalabay isang taong anibersaryo ng Maguindanao Massacre ngayong araw Nobyembre 23 Gugunitain online dahil pa rin sa pandemya Ang mga pamilya ho ng biktima hindi rin tutungo sa massacre site Si Brigada Attorney Khan Balieke Sa detalye, Brigada Attorney Khan Ibrigada mo! Connection. 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 Ayon kay Grace Morales, Sekretary ng Justice Now Movement, na kanilang papalitan ng kanilang mga profile sa social media account at magsusot ng face mask na may nakalagay na kamay na nakatakip sa bunganga. Magsasagawa din sila ng candle lighting sa puntod ng labintatlong mga media practitioners sa Forest Lake Cemetery sa Jansan at mag-aalay ng dasal. Una na rin kinumpirma ni Morales na nawalan ng kabiyak at kapatid na miyembro ng media sa Natura Masager na hindi sila tutungo sa masager site sa Sityo Masalay, Barangay Salman, Munisipyo ng Ampatwan, Provincia ng Maguindanao, para gunitain ang naturang anibersaryo dahil sa pandemya. Sinabi rin ni Noloy Espina, Chair ng National Union of Journalists of the Philippines, na partial justice pa rin ang natabo ng mga pamilya ng mga biktim ng karuwal dumal na krimen dahil hindi kasali ang panglimamputwalong biktima na si Bebo Tamomay ng masaker na binabaan ng hatol at may apila din ang kampo ng principal accused sa korte dahil gustong ipawalang bisa ang desisyon ng korte maliban dito may karagdagang limampung katao pa ang planong sasampahan ng kaso kaugnay pa rin sa naturang krimen dahil sa attempted cover up sa masaker kahit pa umano tuluyang mata mo ang hustisya hindi pa rin dapat kalimutan ang nangyari na isa sa may pinakamaraming pinatay ng mga media practitioners. Sumita rin po yung uh, pagbabalik uh, na lang natin sa naganap. At tuloy, kahit nga po kung nabigyan na ng uh, sapat na hustisya ito, ay hindi rin dapat kalimutan. Live! Di Kandiri, sa the home of the champions, General Santos City, alang sa Brigada Collection, itong kaliweting hindi marunong mga liwa. Brigada, Atone Kansa Jama Pagmahal SM, Sana all, Polyeke, sa 89.5, Brigada News FM, Metro Johnson, sa Brigada News, sa Connection, Connection. Balikan natin ang linya ng Cotabato, mga kabrikada. Si Brigada Jom di Mapalaw sa Balita, Brigada Jom, Ibrigada mo! Sa Cagayan de Oro muna mga kabrigada, ang Northern Mindanao pasok sa top 10 na may pinakamaraming bilang ho ng aktibo at bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Si Brigada Alden Bakal sa report, Brigada Alden, ibrigada mo! Brigada! 
Sampung Kabuntagon, Pilipinas sa Pangunang Balita. Pasok ngayon sa top 10 ang Northern Mindanao Region na may pinakamaraming bilang ng naitalang aktibong kaso at bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Ayon kay Department of Health Northern Mindanao Regional Director, Dr. Adriano Subaan, na ikawalo ang riyon sa may pinakamataas na bilang ng virus habang ikasyam naman ito sa bagong kaso. Sa kabila nito, naniniwala naman ang DOI STEM na naflata ng curve sa COVID-19 sa riyon. Ito'y matapos may tala ang magkasunod na araw ang mababang kaso ng COVID-19. Hindi naman ngayon tinitingnan ng DOI STEM ang total community cases dahil ang mas tinututugan ngayon ay ang bilang ng mga aktibo at bagong kaso sa COVID-19. Mas importante ang atong pag-monitor sa active case. And uh, in, in that aspect, uh, I, I think we're able to flatten the curve. The curve that we expected before the start of this battle in the months of February and March. Kasi mataas na ating expectation nato. I, I think in that aspect, we're able to flatten it. City Department of Health, Northern Mindanao, Regional Director, Dr. Adriano Suban. <laughs> Connection. Live gigan sa Gateway to Mindanao, Kagayam de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bakal sa 102.5 Brigada News FM, Kagayam de Oro. The Music and News Authority. Sa Visayas mga Kabrigada, connect tayo ng Cebu. Ang aktibong kaso naman ng COVID-19 sa Cebu City, nasa halos apat na raan na. Si Brigada Raul Del Prado sa Balita Brigada Raul, ibrigada mo! Mayong abuntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Sa aming nangungunang balita, umabot na halos apat na daan ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Cebu City matapos itong madagdagan ng 22 bagong kaso kahapon. Base sa datos ng DUS Central Visayas Center for Health Development na nasa 10,582 na ang total cases ng COVID-19 na sa lungsod kung saan datong daan pitong put na luwan ito ang aktibo. Nadagdagan rin ng dalawa ang gumaling mula sa nasabing sakit na ilan upang umabot na ng 9,529 ang recoveries. Samantalang walang naitalang namatay kahapon base sa datos ng ngayon siya upang manatiling nasa 680 82, ang naitalang mortality sa dahil sa sakit sa kabila ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa lungsod ay ipinayang ni Dr. Jaime Bernadas, Director ng Department of Health and Central Visayas na nanatiling manageable ang kaso ng makakamatay na virus sa lungsod. Live gigan na diri sa Queen City of the South, Cebu City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM Metro Cebu, the music and news authority. Samantala mga kabrikada, connect tayo ng Kalibo. Ang bayan ho ng Kalibo ay maituturing na epicenter naman ng COVID-19 sa buong aklan. Si Brigada Ann Deslin Salazar sa report, Brigada Ann, ibrigada mo! Maayad-ayad niya agahon Pilipinas sa pangunahing balita. Maituturing umanong epicenter ngayon ng COVID-19 sa Aklan, ang bayan ng Kalibo. Base sa Provincial Health Office o PHO Aklan, ito ay dahil sa sunod-sunod na naitalang kaso sa naturang bayan kung saan karamihan sa matinamaan ng virus ay mula sa poblasyon Kalibo at nagkahawa-hawa mula sa isang local case. Batay sa datos ng PHO Aklan, umabot na sa mahigit isang daan ang tinamaan ng deadly virus sa kabisera na Aklan kung saan labing-anim dito ang active cases. Agreno Balita Halinia sa Atiatihan Town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Anislin Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. At sa Luzon, connect tayo ng Bicol. Yun hong gumuhong lupa sa paanan ng Bulkang Mayon sa Malilipot Albay, lalo pang lumawak. Dalawang sitio ay dineklarang no man's land. 
Si Brigada Sheila Madrigalejos sa detalye niyan, Brigada Sheila, ibrigada mo! Marhay na aga Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo pang lumawak ang sakop ng gumuhong lupa sa paanan ng Bulkang Mayon sa barangay San Roque, Malilipot, Albay. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Alvin Magdaong, nasa isang daang metro na ang lawak ng guho habang anim na pung metro naman ang lalim. Dahil dito, aabot sa limang pong pamilya ang pansamantalang tumutuloy ngayon sa San Roque Elementary School na inilikas mula sa Zone 1 at Zone 3 ng nasabing barangay. Ayon kay Magdaong, hindi napapayagan ang anumang human activity hanggang sa 50-meter buffer zone mula sa critical area ng gumuhong lupa. Paliwanag ng opisyal na trigger ng sunod-sunod na bagyo ang pagguho ng lupa na binubuo ng layers ng lahar o pyroclastic materials na naimbak sa mga nagdang panahon. Umabot na anya sa sukdulan ng kapasidad nitong sumipsip ng tubig kung kaya bumigay na ito. Dahil dito, inirekomenda na ang permanent relocation sa mga residente ng dalawang apektadong sitio na idineklara ng no man's land Napasok din sa 9km radius ng Bulkang Mayon. Inirekomenda na rin ang pagsara sa National Road na nagsisilbing access sa barangay Kalbayog at San Roque. Kasama rin sa rekomendasyon ang dredging o pagpapalalim sa mga river channels upang maiwasan ang pag-apaw nito sakaling rumagasa ang lahar na mapanganib naman sa mga residente ng barangay San Jose, Binitayan at San Francisco. Sa ngayon, mayroong 2.5 hectares na lupang LGU sa barangay San Roque na siyang posibleng paglipatan ng mga naapektuhang ng mamamayan. Para sa Brigada Connection, inipo si Brigada Sheila Madrigalejos, gikan digdi sa Regional News Center, kan Brigada News FM Bicol, The Music and News Authority. Brigada Connection Brigada Connection 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 Brigada Brigada Connection Connection At mga kabrigada, sumay nyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga ng lunes November 23, 2020 At inihatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Nutri-Cleanse at ng Guard C Ako po ang inyong naging lingkod Brigada Glenn Parungaw Maraming salamat po sa inyong pakikinig At mula dito sa Brigada New Center sa Makati City The Music and news authority connection connection ang programang ito ay hatid sa inyo na power cells herbal capsule tultukan ang sakit